السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج ایک بڑے سینسٹیو ٹاپک پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں اور ہو سکتا ہے یہ سینسٹیو ٹاپک آپ لوگوں میں سے بعض لوگوں کے لیے شاکنگ بھی ہو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا علی علیہ السلام اور جیسے ہی آپ یہ دیکھتے ہیں آپ کے ذہن میں جو پہلا خیال ابھرتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ شیعہ ہوں گے کیونکہ شیعہ حضرات ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھتے ہیں اور اگر کوئی سنی کہیں حضرت علی علیہ السلام کہہ دے تو لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں علیہ السلام نہ کہا کرو وہ اس کو سنیت کا اور شیعت کا فرق بیان کرتے ہیں اور یہ بات آہستہ آہستہ بہت عام ہوتی چلی جا رہی ہے اور ممبروں پر اور کتابوں میں اور پھر ہر جگہ بہت عام طور پر اس بات کو کہ جو علیہ السلام کہتے ہیں وہ شیعہ ہیں اور جو علیہ السلام نہیں کہتے وہ سنی ہیں اب اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ کیا علیہ السلام سنی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یا یہ شیعوں کا ہی خادثہ ہے اور اگر سنی بھی علیہ السلام کہہ سکتے ہیں تو اس پر کیا دلیل ہے کیونکہ ہم نے بھی ساری زندگی یہی سنا پھر اہل سنت و جواد کے بعض علماء سے ملاقات ہوئی اور ہم نے انہیں اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام کہتے ہوئے بکثرت نہیں بلکہ ہمیشہ سنا تو ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ یہ کیا بات ہوئی ساری زندگی تو ہمیں پاٹ پڑھایا گیا ہے کہ صحابی رسول ہوں تو رضی اللہ عنہ اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام تو شیعہ لگاتے ہیں سنی نہیں لگاتے یہ عجیب اہل سنت و جماعت کے لوگ ہیں کہ کہتے ہیں علی علیہ السلام حسین علیہ السلام زین العابدین علیہ السلام فاطمہ علیہ السلام تو پھر میں میں نے ان سے تو کیا پوچھتا میں نے اس پہ تحقیق شروع کی تو آپ کو بڑا عجیب لگے گا جو بات میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے وہ ایک فتویٰ بتاتا ہوں جس فتوے کو آپ اکثر سنیں گے لوگوں سے کہ بھائی یہ فتویٰ جو ہے یہ زیادہ تر ان رسوخ سے آتا ہے جو یا تو مقلدین نہیں ہیں یا ان کا تعلق جس جماعت سے بھی وہ اہل سنت والجماعت انہیں اہل سنت والجماعت نہیں کہتے ان کے ہاں یہ چیز ضرور پائی جاتی ہے وہ کہتے ہیں جی یہ اپروپریٹ نہیں ہے کہ حضرت علی کو باقی اصحاب سے ڈسٹنگوش الگ کر کے بیان کیا جائے تمام کمپینینس کے لیے تمام صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہ جو ہے اس کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں اور جو غیر صحابیوں نے ہم رحمت اللہ کہتے ہیں کیونکہ ان دونوں کے درمیان تفریق جو ہے علیہ السلام کے ساتھ اس کے اوپر کوئی ڈسٹنگوشڈ کوئی ایویڈنس ہی موجود نہیں ہے کوئی ثبوت ہی نہیں ہے اسی طرح اسی فتوے میں یہ فتویٰ ہے ان کے شیخ عبد العزیز بن باز کا تو آپ میں سے جو لوگ اسلام سے واقف ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس مکتبہ فکر کی بات کر رہا ہوں ساتھ ہی ساتھ یہ فتا یہ فتح اسلامیہ کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو چودہ پر موجود ہے یہ کوئی اپنے گھر سے لے کے نہیں آیا میں تو اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کدھر ہے بھائی یہ فتویٰ یہاں موجود ہے اور وہ ساتھ اس فتوے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ کرم اللہ وجہ کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے اچھا اس درس میں ہم صرف علیہ السلام والے مسئلے پہ بات کرتے ہیں پھر کسی اور درس میں کرم اللہ وجہ کے مسئلے پہ بات کریں گے اسی فتوے کو سامنے رکھیں گے اور پھر آپ ثبوت سے بات کریں گے اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اہل سنت ول جماعت کے نزدیک حدیث کی سب سے مستند کتاب کون سی ہے چاہے کوئی مکتبہ فکر ہو کوئی مکتبہ فکر ہو اہل سنت وال جماعت کے اندر اس میں آپ کو بخاری شریف سب سے زیادہ مستند حدیث کی کتاب ہے اس پر مقلد ہو کہ غیر مقلد ہو کوئی نا اتفاقی ہے ہی نہیں بخاری شریف میں باب ہے کتابیں ہیں تفسیر القرآن کی کتاب میں تفسیر ال قرآن کی کتاب میں باب ہے اس میں سورہ اللیل کی تفسیر کے ضمن میں جو راویوں کی فہرست ہے جنہوں نے حدیث روایت کی ہے حدثنا یحیا حدثنا وکیع عن العمش عن سعد بن عبیدہ عن ابی عبد الرحمن عن علی علیہ السلام بھائی یہ ادب تو امام بخاری سکھا رہے ہیں امام بخاری اٹھا کے دیکھ لو میں نے کئی نسخے چیک کیے کہ شاید اس نسخے والوں نے لکھی ہو اس نسخے والوں نے لکھی ہو نا نا حضرت امام بخ... اب مسئلہ کیا ہے کہ جب یہ, یہ آپ کو ٹرانسلیشن دیتے ہیں نا یہ تو ٹرانسلیشن میں آپ کو 
راہ بھی نہیں دیتے کہتے کیا ہیں کہ حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا اور پھر حدیث بیان کر دیں گے اور یہ جو امام بخاری نے اس کے عربی میں جو راوی لکھے ہیں نا یہ راوی نہیں لکھتے اچھا پھر ایک اور میں نے دیکھا یہ ڈنڈی مارتے ہیں ادھر کیا لکھا ہے عن ابی عبد الرحمن عن علی علیہ السلام امام بخاری لکھتے ہیں علی علیہ السلام ٹرانسلیشن اٹھا کے دیکھیں یہ اردو میں کیا لکھیں گے علی رضی اللہ عنہ یہ علیہ السلام رضی اللہ عنہ کیسے ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ کوئی مکتبہ فکر یہ ساری چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہے تو میرا بھائی علی علیہ السلام لکھنا تو امام بخاری کا عقیدہ ہے میری نہ مانو خود گھر میں بخاری کھول کے دیکھ لو عربی والا دیکھنا اردو والا مت دیکھ کے بتا دینا اردو میں تو انہوں نے گھپلے کیے ہوئے ہیں رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ لکھ کر یہ پکا کر دیا ہے کہ علیہ السلام کہنا تو شیعہ کہتے ہیں اور تم نے رضی اللہ عنہ کہنا ہے اچھا اسی پر اکتفا نہیں ہوتا آگے آ جائیں سورہ الزاریات میں صحیح البخاری میں ہی سورہ الزاریات کتاب تفسیر القرآن سورہ الزاریات پہلے کون سی سورہ کا ریفرنس دیا تھا میں نے آپ کو پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ سورت اللیل اب سورت الزاریات میں بھی کہتے ہیں قال علی علیہ السلام اس میں بھی حضرت علی علیہ السلام ہی ذکر ہے اور یہ تو صرف بخاری سے میں نے آپ کو ریفرنسز دو دیے ہیں اسی طرح بی بی فاطمہ تو زہرا پر بھی بات کریں گے کہ ان کو علیہ السلام کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے کہہ سکتے ہیں تو کیا ریفرنسز ہیں کہ ہمارے ہاں حدیث کی کتابوں میں علیہ السلام کہا جاتا ہے یا رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے اسی طرح حضرت حسین کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے اسی طرح حضرت امام زین العابدین کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے اچھا یہ تو بخاری کی بات ہوگی تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے امام بخاری کا یہ نظریہ ہو اب آ جائیں آپ سنن ترمیزی میں یہ سیاہ ستہ کی کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں میں سنن ترمیزی میں آ جائیں کتاب ہل جنائز دا بک آف فیونرلز اس کا چیپٹر نمبر ٹو ہے کہ کسی بیمار کو کی زیارت کرنا پینگ اے سکھ وزٹ اس میں حدیث نمبر نائن سیونٹی ون میں وہ کہتے ہیں اخذ علی بیدی قالن طلق بنا الی الحسن نعوده فوجدنا عنده ابا موسى فقال علی علیہ السلام اب تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے حضرت علی علیہ السلام نے کہا تو ادھر بھی آ گیا ادھر سند میں بھی آ گیا ادھر متن میں بھی آ گیا ٹھیک ہے آ جائیں اب سنن ابی داود میں بک نمبر نو حدیث نمبر 1569 سنن ابی داود حدثنا عمر ابن عون اخبرنا ابو عوانا عن ابی اسحاق عن عاصم بن ضمر عن علی علیہ السلام حضرت علی علیہ السلام سنن ابی داود میں بھی آ گیا اب مجھے بتاؤ کہ سیاہ ستہ کی میں نے آپ کو یہ تین مثالیں دی ہیں ٹھیک ہے اب آ جائے مسند امام احمد پر مسند امام احمد پر آ جائیں اس میں حدیث نمبر ہے نائن تھاؤزنڈ ٹو ہنڈریڈ اینڈ سکسٹی فائیو اس میں باضابطہ لکھا ہے ابا حریرا قرا تھا بسورتینی قرا ابی ہما علی علیہ السلام پھر آگے پوری حدیث ہے قالا قرا ام بہا پھر آگے پوری بہما آگے پوری حدیث جو ہے وہ ویسی ہے بس ریفرنسز میں آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ سنیوں کی حدیث کی کتابوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے علیہ السلام بھی ہے علیہ السلام کہنے سے شیعت ثابت نہیں ہوتی اہل بیت کے ساتھ تواتر کے ساتھ حدیث کی سند میں علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے آج کے درس میں تو حضرت علی پر بات ہو رہی ہے پھر ایک درس میں حضرت حسین پر بھی بات ہوگی اور بی بی فاطمہ تو زہرا پر بھی بات ہوگی سلام اللہ علیہ یا علیہ السلام بی بی فاطمہ کے ساتھ استعمال کرنا یہ سنیوں میں بھی ہے بھائی لیکن کچھ ایسے عناصر پیدا ہو گئے ہیں جن کی وجہ سے اس چیز کو ایک خاص مکتبہ فکر کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے نہ علیہ السلام کہنے سے سنیت پر کوئی حرف آتا ہے نہ علیہ السلام کہنے سے شیعت ثابت ہوتی ہے تو اگر ایسی بات ہوتی تو مجھے بتاؤ امام بخاری سند میں یہ لکھتے 
مجھے بتاؤ امام ترمیزی اپنی سند میں یہ لکھتے امام ابی داود اپنی سند میں یہ لکھتے کچھ تو خدا کا خوف کرو یار لوگوں کو کیوں گمراہ کرتے ہو کیوں ایک دوسرے سے دور کرتے ہو کیوں ہٹاتے ہو وما علینا اللہ البلاغ